ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എംകോ ഫിനാൻസ് ഹെൽപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനായി മാനേജർമാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വിവിധ ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത്തരം ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെയാണ് ഇവയെ ഇനി പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് അനലറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് പ്രഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ വാട്ട് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് പാസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയായി നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസിനെ പറയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നോ ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മറ്റു ടൂൾസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടൂളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിമ്പിളായി നമുക്ക് പറയാം വിവിധ ലെവലുകളിലെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ട്സ് നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ദ സെയിം ബിഫോർ ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് ഓരോ ഏരിയയുടെയും ബിസിനസ്സിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലെയും സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ദീസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഹാർ ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സസൈസിങ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ മേഖലയുടെയും കൃത്യമായ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നത് വഴി മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻസ് മേക്കിങ്ങിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ബിസിനസ്സിനെ നന്നായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സഹായിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടു ദ ടോപ്പ് Uh, to the management relating to the cost of each job process and department so that comparison may be made with the standard cost endana the historical cost accounting provides past data historical cost accounting പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആർക്കാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്തുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റകളാണ് ജോബ് പ്രോസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നീ ഓരോ മേഖലയിലെയും കോസ്റ്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റകൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് നൽകുന്നു ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സച്ച് കമ്പാരിസൺ മേ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ് ഈ കമ്പാരിസൺ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ്ങിനും ഒരുപാട് സഹായിക്കും ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റും എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതും കൂടി ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസപ്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ്
It is used to analyze the business activities and measure the performance of business. Business pravartanangal vishagalam shiyanum. Performance measure chayanadhinam vendi ubiyoikimna tools aana analytical tools. In namkha analytical tools il verunna ke classification il verunna tools ayadu kiyanu nokkam. First one ratio analysis. Under this technique accounting ratios are used to analyze liquidity, solvency, profit stability efficiency etc of the business activities ratio analysis endana financial statements aya balance sheet um income statements okke padichukonde company ude liquidity solvency profitability efficiency ennive kurichellam vishagalam cheyunnadinulla oru technique aanu ratio analysis example aayittu namukku nokkam company ude liquidity കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് അഥവാ കറണ്ട് ആൻഡ് ക്യൂക്ക് അസെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ്സ് ഷോർട്ട് ടേം കടങ്ങൾ അടയ്ക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ കഴിവ് അളക്കുന്നു ഈ കഴിവ് അളക്കാൻ ലിക്വിഡിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ഒരു റേഷ്യോ കൂടി നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അറിയാനാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അളക്കുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡിറ്റി സോൾവൻസി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ടൂൾസ് ആണ് റേഷ്യോ അനലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ ദീസ് ടെക്നിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് എലമെൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആർ പ്രീഡിറ്റമൈൻഡ് ദെൻ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആർ കമ്പയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ദ വേരിയൻസസ് ആർ അനലൈസഡ് ആൻഡ് ദ റീസൺസ് ആർ അസറ്റൈനഡ് ദെൻ നെസസറി കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിലെ മുൻകൂട്ടി കോസ്റ്റുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കോസ്റ്റുമായിട്ട് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേരിയൻസസ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺസ് കണ്ടെത്തുകയും അതിന് വേണ്ട കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എത്രയും വേഗം ഇത്തരം വേരിയൻസസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാലേ എത്രയും വേഗം തന്നെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് ടൂളാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക്ക് വിച്ച് യൂസസ് ബഡ്ജറ്റ് ഏസ് എ ടൂൾ ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ the actual performance is recorded and compared with the budgetary data on this basis the management analyzes and assesses the performance of various departments and offices in the organization പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഇതിൽ ഭാവിയിലേക്ക് ബഡ്ജറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും അവ വേരിയൻസസ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും ബഡ്ജറ്റ് പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവയുമായിട്ട് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പാരിസനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെയും ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കമ്പനി നിശ്ചയിച്ച പോലെ തന്നെയാണോ ഓഫീസേഴ്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേരിയൻസസ് വേഗം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കാനും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ
diagnostic tools it is used to discover or determine why something has happened endukonde adu sambhavichu ennu kandathanum nirnayikkanum upayogikkunna tools aanu diagnostic tools adil veruna tools edokkeyanu namukku nokkam first one fund flow analysis the management accountant uses this technique in order to analyze the changes in the financial position of a business enterprise between two dates it tells where from the funds are coming in the business and how these are being used in the business rendu varshangal kedeil allege rendu balance sheet gal kedeil ori company ude financial positions ile changes maatrangalude kaaranangal vishagalanam cheyan thayyaraakuna statement aanu fund flow statement adu pole thanne business ilekku fund gal evide ninnu varunu ennum mun varshathe abheshiche ee varsham fund seriyayi ubhayogichittundo illayo enningareyulla kaaryangal വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനലൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനലൈസസ് എ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനലൈസസ് ഗീവ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൂൾ ഓഫ് ക്യാഷ് കൺട്രോൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സമ്മറൈസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഓഫ് ഇൻ ഫേം ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ഫോർ ലിക്വിഡിറ്റി അനലൈസസ് ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് ബിസിനസ്സിലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന ടൂളാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനലൈസസ് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് പണം എവിടെ നിന്നെല്ലാം വരുന്നു അതായത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്സ് സെയിൽ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും പണം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു കമ്പനി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണം എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ വേജസ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു സപ്ലൈയേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഗവൺമെൻറ് ടാക്സസ് തുടങ്ങി ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഒക്കെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനലൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് ആർ യൂസർ ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ആണ് പ്രെഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റീവ് ടൂൾസിൽ വരുന്ന ടൂൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് എം ഐ എസ് This is a system that collects, stores and processes the data and provides information to managers for planning, controlling and decision making. This helps a lot in predicting certain variables in future. ഓർഗനൈസേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റിന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സിസ്റ്റം ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നൽകി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും പ്ലാനിങ്ങിനും കൺട്രോളിങ്ങിനും വേരിയബിൾസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ വേരിയബിൾസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കെ പി ഐ ഈസ് എ value that indicates how effectively a company is performing ഒരു കമ്പനി എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യമാണ് key performance indicators that is used to evaluate the success of the company company ude success evaluate cheyan kpi upayogikunu kpi ennu vachale or organization allengil or department engene pravartikunu ennu manasilaakkan sahayikunna or tool aanu kpi performance measure cheyan vendittu upayogikunna or tool aanu kpi organization de lakshyangal seriyaaya reethil aanu munnotu pogunnathu ennu manasil കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം നോക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം ഈ വർഷം സെയിൽസിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കെ പി ഐ എന്താണ് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമനുസരിച്ചാണോ അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഒരു ടൂളാണ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് 
then in short it is a type of performance management that help to understand how an organization or a department is performing it is a performance management kodiyanannu namukku pariya nammal parinjirunno or organization allengi department engeyanu aa lakshyam nedunadinayittu pravartikkunnadennu manasilaakkuyana kpi ilude adukonde thanne idu or performance management kodiyanannu namukku pariya then next tool aanu simulation simulation is a quantitative technique developed for studying alternative courses of action by building a model of that system and then conducting a series of repeated trial and error experiments to forecast the behavior of the system over a period of time സിമുലേഷൻ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ എങ്ങനെ ബൈ ബിൽഡിംഗ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡീപ്പായി പഠിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റിപ്പീറ്റഡ് ട്രയൽസ് ആൻഡ് എറർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബിഹേവിയർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സിമുലേഷനിലൂടെ കഴിയുന്നു കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ആ റിയൽ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് സിമുലേഷൻ ഒരു ട്രയൽ നടത്തുക എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയൽ ട്രയൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് സിമുലേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ സിമുലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠനം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാറുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ്സ് ദിസ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് സ്ട്രാറ്റജിക് പോളിസി ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ്സ് അതുപോലെ തന്ത്രപരമായ നയ രൂപീകരണത്തിനും മറ്റു അച്ചീവ്മെൻസിനും സഹായിക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് കൂടിയാണ് ബാലൻസ് സ്കോർ കാർഡ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അധികം പറയണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവനത്തിനോ ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് പ്രവചിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണിത് മുൻ വർഷത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും ഈ വർഷം തുടർന്നു പോകുന്ന പെരുമാറ്റ രീതിയുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി ഭാവിയിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസിനോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഡിമാൻഡ് ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ബിസിനസ്സിന് കഴിയുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് യൂസേഴ്സ് വേരിയസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ മോർ മീനിങ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ഇൻ സച്ച് form so that it may help the management in decision making informations kudal vyaktamayum arthavathayum avatharipikkunnadine manager mar vividha statistical techniques um graphical techniques um okke ubayikkarund master chart chart of sale and earnings investment chart linear programming statistical quality control angane thodangi നിരവധി ടെക്നിക്സുകളും ഇൻഫോർമേഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് മാനേജർമാരെ ഡിസിഷൻസ് മേക്കിങ്ങിനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് റിഗ്രഷൻ അനലൈസസ് ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റി investigating the relationship between variables and predicting the value of unknown variables regression analysis or statistical method aanu idu rendu variables thammilulla relationships kandathanum unknown variables kandathanum aanu ubhayikkunnathu udaharanathine ningal etra maatram kalikkunnundu etra weight undu ningalku angane rendu 
കാര്യങ്ങൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താനാണ് റിഗ്രഷൻ അനലൈസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഇറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്ഷൻസ് ടു ആൻഡ് ഗൈഡ് ദം ടുവാർഡ്സ് എ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി നിരവധി സാധ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ടൂൾസ് ആണ് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൂൾസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നതിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്താനാണ് ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അബൌട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നെസസറി ഫോർ ദ concern to achieve its primary objectives edoru business organization deyum primary objective aanu profit maximization ee lakshyathilekku ethanamengil organization chittayaayi oru financial planning athyavashyamaanu appo endaanu financial planning organization de lakshyangal nedunnadinayitt aavashyamaya financial activities munkooti theerumanikkunna pravartanamaanu financial planning nammude real life il nammal financial planning nadatharund നമ്മുടെ വരുമാനം ചെലവുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നിവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് determining both long term and short term financial objectives of the enterprise formulating financial policies and developing the financial procedure to achieve the objectives adupole long term and short term financial objectives set cheya determine cheya financial policies develop cheya ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ത്രോ ദിസ് ടെക്നിക് അഷ്യൂർസ് ദ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും പ്രിസർവേഷൻ സംരക്ഷണവും ഈ ടെക്നിക്കിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് റീവാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ടൈമിലെ വാല്യൂയിലായിരിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ആ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നോ അല്ല കാലക്രമേണ അസറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകൾക്ക് അത് പഴയ വാല്യൂവിൽ തന്നെ തുടരണോ അതോ റീവാല്യൂ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെയാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് then it brings into account the impact of changes in the prices on the preparation of the financial statements ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൈസസ് ഓൺ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നിട്ട് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് റീവാല്യൂ ചെയ്യാനാണ് ബിസിനസ് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പ്രൈസുകൾ റീവാല്യൂ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇതാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡീഷണൽ ഒരു അധിക യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധിക ചെലവിനെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ് ടു ഫിക്സ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് മിക്സ് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾ റിസോഴ്സസ് ടു ടേക്ക് മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ അസെപ്റ്റൻസ് ഓർ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ബൾക്ക് ഓർഡർ ആൻഡ് ഫോറിൻ ഓർഡർ ആൻഡ് ദ ലൈക്ക് ഇനി എന്തിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു സെയിൽസ് മിക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്കെയർ ആയി ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സസിൻ്റെയും റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ശരിയായ ഉപയോഗത്തിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ബൾക്ക് ഓർഡറുകളും വിദേശ ഓർഡറുകളും അസെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇസ് ദ കോർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ 
ഡിസിഷൻസിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് യൂസഡ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിന് വേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ചോയ്സ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻ ഫ്രം വേരിയസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പല വഴികളും നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടാകും ഇത്തരം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നിന്നും ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസിഡേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് എനബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡിസിഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഓരോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ നിന്ന് മികച്ച കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൂളാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ദിസ് ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ഈച്ച് മാനേജർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ഹിസ് ഓൾ ഹെർ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇതൊരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓരോ മാനേജറും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉത്തരവാദിത്തം ായിരിക്കണം അതിലുണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റുകൾ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ മാനേജർ ആളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോളും ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ചെലവിൻ്റെയും എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും ഇനി ചെലവ് ബഡ്ജറ്റിനേക്കാൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെലവ് കൂടിയതെന്ന് കണ്ടെത്താനും അത് പരിഹരിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമ